峰老师，你好啊！你好，你好，今天要辛苦您了啊！没有，没有。这是我们的摄影师向晨先生，向晨先生你好、嗯，你好，我好像听说过你啊，谢谢，合作愉快啊。刘梦真的好漂亮啊，然后特别有气场啊。尤、嗯、其我站在她旁边，我就特别渺小。好美呀、啊，她！今天辛苦大家啊，感谢感谢。辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了。好了，收拾一下，咱们去大吃一顿，好不好？太好了！天哪，快收拾吧，快收拾。这就吃。我说林大经理，我本来以为你就请我一个人呢，结果你叫了大家啊！你说要感谢我的，所以你欠我一顿饭，下次单请我。啊。原来你不想跟大家一起吃啊？不是，好啊，我跟他们说。哎，哎你就，你这不害我吗？我没那么小气，大家一起去，一起去呗。好啊，我去收拾一下。好。小帅，那顿烤肉放好了吧？都收拾好了，放心吧。南心，你去哪儿啊？不是一起吃饭吗？我还有点事，我先走了，你们去吧。来来来，先庆祝我们今天拍摄成功，干杯！干杯！干好，干好，干好，干好，干好，谢谢，谢谢我想跟你说，这次的合作非常的开心，感谢你。就这事儿啊，我还以为你要跟我说什么呢，应该感谢你才是。好的事情都拜托你了。我也拜托你。林经理，我今天喝酒了，我告诉你个秘密吧。好啊。你知道。我为什么送你生日礼物吗？因为，因为我喜欢你。三哥，咱们该走了，完了。来，姐，姐，咱们回去吧，回去吧。那我们走了，再见啊。走了，走了，我们走了。哎呀，再见。明天走了，江老师，拜拜。
呀，出大事儿了！咱昨天拍摄的内存卡丢了。你说什么？放在向晨老师相机包里的卡丢了，咱昨天拍的照片全没了，怎么办呀？这可是咱们专门请明星拍的呀！你听谁说的？向晨老师刚刚打电话说的。喂，我是林叔，内存卡的事情是怎么回事啊？我早上整理照片的时候，发现相机包里的存储卡不见了。我现在正在找，找不到啊。哎，要是找不到的话，我们就得重拍，那怎么办？车里找了吗？车里我找过了。好，再找找找不到了，咱们都没脸在阳光待下去了啊！嗯。嗯小陈，你这干嘛呢？你看你翻成什么样了？我相机包里的内存卡不见了。哎呀，内存卡不见了，咱再买一个嘛！你不说那东西不贵吗？至于搞这么大动静吗？那里面有特别特别重要的照片，如果找不到的话，就出大事了。找不到，咱们再重新拍嘛？有多大点事儿吗？怎么可能重新拍呀、啊？我们是找明星拍的，如果重拍的话，所有损失都由我们负责。你们负责？我们要赔钱呢。赔多少钱？两百多万吧。几张照片？两百多万？这不是几张照片的事儿。向晨老师，林叔，你要是听我的话，主动离开阳光酒店，就不会连累别人。对不起了，向晨，你是无辜的。什么？内存卡不见了？你们是怎么做事情的？对不起，邓总，这个项目是由我来负责的，所有责任由我一个人来承担。你知不知道这件事情的严重性？你知不知道那内存卡里面有多少商业机密啊？对不起，对不起，邓总，给我点时间，我会处理好的。内存卡是在我手上丢的，我要负全部责任。现在不是谁负责任的问题，当务之急。就是希望你们两位赶紧的去跟他们的经纪公司协调，让这个演员重新再回来拍摄一次。林经理，你办事情我一向是非常的信任。如果以后你再犯同样的错误，那对不起，我只有按照公司的规章来办理了。林叔，你们怎么那么不小心呢？内存卡都能丢了，这不等于白忙活了？不好意思，啊，张经理，我们刚才跟邓总说过了，重新再拍。哦，我觉得企划部没有必要管我们宣传部的事吧，我们的事我们自己会处理好，不用你费心。你怎么那么说话呀？都是同事，我就是关心一下。对了，那女演员坐飞机飞美国了，你知道吗？你这还想重拍，是要换演员？什么？哦，他那微博发的登机照片，你看着了吗？就来来来不及了。
生气了。林经理，真对不起，因为我连累你了。跟你没关系，都是我的责任。林经理，其实这件事情特别的奇怪。那天我的车门居然没有锁，但是我的助理跟我说，他拿他去下车的时候，明明锁了门。而且最关键的是，丢的偏偏是相机里面内存卡，很贵的相机却没有丢。你的意思是说，有人故意偷的？你觉得呢？那会是谁呢？会不会是粉丝？粉丝，有这个可能性。如果是粉丝偷的话，那么照片迟早会出现在网上。哎，有没有可能是有人故意偷的，想妨碍我们工作呢？你说的也有道理。到底谁会偷我的内存卡呀、啊？为什么要偷？这么多年下来。我跟任何人没有结过仇，到底是谁？我这个人挺记仇的，你要不给我面子的话，以后工作上千万别给我找麻烦。难道是他？林经理，你说什么？没什么，我也不知道。要不，我们先回酒店看看。没骗你吧？那是不是演员出国了？现在重拍的计划也泡汤了，怎么办呀？是啊，怎么办呢？连重拍的计划都泡汤了，我只能写辞职信了。你高兴了吧？我高兴什么呀？是，我是想让你离开阳光酒店，但我也没想让你这么离开呀。你说你当初要听我的多好，辞职，还省得被人开除了。其实你离开阳光酒店对咱们都好，你别这么瞪着我，行行。你等等，我们换个地方谈谈我到这儿干嘛？内存卡是不是你拿的？还有别的事吗？咱们俩认识这么多年了，我了解你。内存卡一定在你这儿，对吗？没别的事，我走了。江阳，咱们俩谈个条件吧。只要你把内存卡给我，我马上辞职，明天就离开阳光酒店。再也不出现在你面前，可以吗？算我求求你了，不要再伤害向晨，不要再伤害无辜的人，可以吗？把内存卡给我好不好？一定在你身上，你给我。是在我这儿，但我不能给你。为什么？你知道我的目的就是让你离开阳光酒店。如果我给了你，你不离开我怎么办？反正这两天吧，公司就会把你开除。干嘛要给你？你卑鄙！怎么卑鄙了？嗯，就是因为你，就是因为你，一个优秀的摄影师马上就要倾家荡产了，而我要失去工作了，你到底想干什么？一定要把我们这些人逼得走投无路，再给罢休吗？是我逼你吗？是你在逼我？从第一天开始我就让你离开阳光酒店，你就是不肯，给你钱你都不走，为什么呀？我是你前夫，咱们在一起工作不尴尬吗？我说过了，我答应你，我一定会走，我一定会离开的。这走干什么了？这都是你逼我做的。只要你把那次卡给我，我答应你，我离开，我马上辞职。否则，我会把所有的一切告诉兰溪，告诉邓总，告诉他们，你是怎么在我们家倾家荡产的时候离开我，怎么逼我打掉孩子。到那个时候。
你会失去兰心，失去眼前所有的一切。又逼我，你威胁我，你觉得我就会把他给你了吗？嗯，你动脑子想想。好，你那么想要，我就看在曾经我们是夫妻的份上，我给你一次机会，自己找去吧。你干什么？吃饭了吗？你你先吃啊，你先吃。啊，跟你姐。你来了。我想你了。我也想你啊。啊，今天怎么样？就想起我来了。呃，你猜呢？我猜，嗯，说吧，又遇到什么开心的事了？现在就挺开心的呀。嗯，停。嗯，先洗一下，我去。还不回来，快回来吧！我今天会回去很晚。你又加班啊？哎，你说你老加班，这多加你工资啊？啊！这老板都回家，你还不回来，快回来吧！不是妈，今天的事情一定要完成。佳佳呢？吃药了没有？哦，佳佳吃完药了，她今天精神好多了。那把电话给佳佳。我不是担心你，我就下楼来等你吗？你把佳打吧，啊、哦，凌晨在呢。那好吧，等我往家里打。
。万一黎叔真要来个鱼死网破怎么办？不管怎么多了，先把他赶出阳光酒店，再给他点钱，再用李青的照片让他闭嘴。老公，嗯，今天晚上不回去了，好不好？嗯。不行，现在就得走了。不行，我不管，反正我不让你走。那行，再待十分钟，好不好？不行，我一定要找到。怎么把事情搞成这个样子了？一向挺看好的林经理和向成，还真让人失望啊！其实平常啊，林经理工作还挺认真的，是老爸。是啊。妈，每一个人都会犯错误，当然这次林经理他犯的错误是非常大的。可是有鉴于他对我们酒店过去一直都有贡献，所以我决定给他减刑处分。这也是啊，这林经理为咱们酒店这么的努力，这不讲情面也没道理呀、啊。依我看呀，就网开一面得了。这林经理说起来也怪可怜的，当时那存卡也不在他手里，不是吗？可是姑姑，那也不能让向成哥承担责任吧？不管怎么说，这件事儿也是在林经理的指挥下完成的。我觉得，兰心说的对，这件事情林经理有责任，而且是主要责任。如果他继续在阳光留下来的话，恐怕到时候别的员工会有意见。张扬说的也有道理啊，要是原谅了林经理，其他员工犯了错误，肯定会说。啊，当初这个林经理犯了这么大的错误都没让他辞职，啊，我们现在就被开除了。我看呢，还真不能原谅他，明天的会议上就把他开除了。那爸，你就不要再追究向成哥的责任了。你看呢，你要向成哥赔偿的话，他是肯定赔偿不起的。那你要帮助他的话，他是死活也都不肯接受帮助的。所以呢，你要追究责任的话。那干脆让林经理辞职好了。这件事情，不是你能够干涉得了的，得要等到明天董事会开完会议以后做最后的决定。您说。你说，林叔，林叔，为什么？为什么我们那么努力的工作，那么努力的生活，却换来这样的结果？你告诉我，为什么？开始会议了。虽然很遗憾，但是我们这次的会议，我们还是决定解除林叔林经理的职务，来了结这次的事件。
这个是阿姨的，很重要，把它给我好不好？那就送给你吧，谢谢，客气。谢谢你，小朋友。刘副总，林经理一直是在你的部门里工作，所以我希望你能够尽快找一个合适的人选来取代他的位置。好吧，会议虽然这样决定，但我还觉得非常遗憾。林经理是我见过最优秀的员工，要找一个一样优秀的人来代替他，难度很大。内存卡找到了。啊？是在哪儿找到的？在。在酒店楼下，楼下的草坪上找到的。怎么会在草坪里呢？找没找到？我预感可能会在那儿，所以就去找了一下。邓总，各位领导，对不起，这次责任都赖我一个人。我保证。都不会再发生这样的事情了，邓总，各位领导，让我继续留在阳光酒店工作吧。无论对我做出什么样的惩罚，我都可以接受。林经理我没事儿。啊。我身为宣传部的直属领导，发生这种事情，我也有责任。以我角度观察，林经理是一位。工作认真又有热情的员工，对公司也很忠诚。而且，现在内存卡也已经找到了。我希望大家可以重新考虑解雇林经理的决定。我赞成刘副总他的提议，因为每一个人都会有失误的时候。像林经理，做事一向谨慎细心的人，当他犯这个错误的时候，我确实是失望过。可是我们看到了林经理，到了最后。仍然非常努力的找到了内存卡，所以，我决定暂时不解除林经理的职务，改以减薪的方式来处分。不知道大家的意见如何？林叔，真有你的。我就不信你会一直这么幸运。幸亏内存卡找到了，不然的话，向成哥一定会很痛苦
。那是啊，如果林经理因为这个事情他辞职的话，我肯定会很遗憾。怎么说，他也是我们酒店里面非常优秀的一个员工啊。可是，内存卡为什么会在花园里面呢？是啊，我想不通，啊，真是。张扬，林经理为这件事情也受了不少委屈。我希望你以后在工作上面能够多帮帮他。我知道，爸，放心吧。老公，你想什么呢？是不是有什么烦心的事儿啊？没有，我能有什么烦心的事儿？我就在想，这内存卡怎么会掉到花园里去了？挺奇怪的。嗯可能是有人故意安排的吧，不过还好，现在已经找到了。嗯，不过这个人一定得要把他找出来才是。啊。夏天老师，谢谢你啊。谢什么呀？我们是战友嘛。那就一起奋斗了。说实话，刚才在洗手间看到你的时候，我还挺担心你的。现在看你能笑了，真的为你高兴。但林经理啊，我得跟你说，为你们公司拍照真的是很艰难，多灾多难。不过你放心，我一定会完成任务。继续加油。难为你了。应该的。要不咱餐后吃点餐点，会发胖的。你还怕发胖？你已经很苗条了，吃点没关系的。<笑>那好吧，陈哥，为什么你跟我在一起的时候，从来没有这么开心过？夏晨哥，哎，兰溪。夏晨哥，这几天一定很累吧？我都还行，林经理比较累。你就那么关心那个林经理啊？那我看，好像不只是关心那么简单吧？哟，你这丫头，胆儿肥了是吧？连我的玩笑你都敢开啊？好好好，我投降，我投降。不过林经理这几天也确实是很辛苦。你也很辛苦，还知道担心我，还算你心里有我，知道我在担心你，能够这样再跟你说笑，感觉真的很好。这次出了这样的事情，我真的担心你会出什么事儿。说实话，我都慌了。如果你出什么事儿的话，我想，我一定会很心痛的。我有那么脆弱吗？倒是你这丫头今天莫名其妙的，不过。你做的事儿，我死都不会忘的。看你这气势，不是要去邓明觉那儿告我黑状吧？我只是想把事实的真相告诉他。跟我开战，那我奉陪到底了。哦，对了，我今天收到一份礼物，什么？可以转送给你。加上诈骗，得判几年呀、啊？这拍的挺清楚的。你诬陷我吗？是啊，但我没打算把这照片交给警察。如果哪天我被你伤着了，那就没准了。我妈已经把那些钱都还回去了。啊？我怎么，我怎么不知道啊？
妈这个人吧，嘴也没实话。要不这样，你回去问问他，看看他是不是真的把钱还回去了。你卑鄙！卑鄙的，我知道你没那么容易离开阳光。这照片用来防身的，交不交给警察，看你的表现了。喂，林经理，邓总，请你去他办公室一趟。好的，我知道了。林总，您来了。嗯，这边请。邓总，林总来了。邓总，对不起，因为我的管理疏忽。造成了很多麻烦，林叔。公司曾经一度对你失望过，但是这次股东非常赞赏你，因为为了要找出内存卡所做出的努力，以及过去你为酒店所做出的贡献，所以一致认为要保留你经理的职务。谢谢您，邓总。媳妇，您可看仔细了，看能不能帮得上你。这个该死的女人，居然勾引我老公！哎，你这点儿，今天怎么还没打过电话来接我呢？电话呢？接电话了呢。我们已经是两个不同世界的人了，所以以后你别来找我，这是对我最大的尊重。今儿可担心死了，就怕你这万一辞职了，我们可怎么办呀？<笑>那也不会影响你们的。哎呦，不是那个意思。啊，不过现在可好了，姐，你今儿还是早点回去休息吧。你看看你，最近气色也不好。我跟向成老师约好了，要一起挑内存卡里的照片。要是再弄丢了，那可就麻烦了。也是啊。不过你可得早点回家，好好睡一觉啊！放心吧，嗯，那你早点回去休息啊。嗯，一会儿挑照片一定会很累的。没关系，还是抓紧时间赶完的好。这张拍的真好，林经理，真的谢谢你，我欠你一个人情。要不是你把那存卡找到，真的出大事儿了。说什么呢？我也是为了我自己才这么卖命的。反正我这辈子都会记得今天的。哎、啊、呦，哦、啊，对不起啊，打扫一下房间。啊，好。下班了，你们还不回去啊？啊，我们还有点事情要做。哎，要不我等会儿再回来？不用不用，你打扫吧。啊，这张，很不很神秘？很神秘。嗯。还有啊，这张我后期呢会把颜色调的暗一点，主要是突出那种，嗯，怎么说？林经理，嗯，一会儿我送送你吧。不用了。我还有其他的事呢，要不少你呢？真的不用了。
那你回去好好休息，注意安全。谢谢你啊，辛苦了。找你六块，谢谢，请慢走。你好，请问会员卡有吗？没有，没有。你好，总共一百五十九块。啊，你稍等一下啊。好。嗯，不好意思，我先不要了。好的，不好意思。怎么会在这儿？妈，呀，叔叔，你怎么走回来了？在家呢。哎，去家呀！你去奶奶去买点东西，去。那正好，我是来问你的。那些钱还了吗？嗯。还没还啊？还没呢。不过杨阿姨说了，就是说如果人家问起的话，就说我已经把钱给他了。那钱呢？钱去哪儿了？在小区门口被抢了。真被抢了？你是张扬跟你说的吗？把照片都给我看了，你说你怎么就那么糊涂呢？是不是佳佳生病要钱吗？然后家里又要涨房租，不是不是没有办法。而且这个钱真的不是我偷的，是他给我的。行了行了，都过去了。张扬那边我去稳住，你想办法赶紧把杨阿姨的钱还了。还有这些照片，赶紧想办法。烧了也好，还是怎么都处理了，不让林春和佳佳看见，听见了吗？嗯、是，是，九号，我告诉你。这个不要脸的女人，走，咱们进去。我要扒拉她的皮，气死我了。妈，还有事吗？嗯，雷叔啊，怎么了？我想跟齐先生结婚。什么？虽然是我自己想结婚吧，但是也真的是为了你和林晨好。你说，如果找一个爸爸能够实力好一点、经济能力好一点的话，你们是不是也就不用受欺负了？所以我就想着结婚吧。呃，雷叔，你放心，齐先生是个好人。可是，妈，是不是林晨回来？雷叔，别跟林晨说我的事啊。我知道了。那些照片处理了吗？啊，处理了。来了来了，林晨，别敲门敲坏，自己不带钥匙。你们，你们谁啊？啊，哎，不是，你穿衣人，你别穿衣人，你找谁呀、啊？你们谁呀、啊？你是他女儿吧？是啊，怎么了？看来这是证据。什么？你这个狐狸精！勾引别人老公，你还要不要脸？我知道她是你老公啊，你们是不是有什么误会啊？有什么误会的？这个贱女人勾引我老公不是一天两天了？这
就是证据。今天我要好好教训教训你。不是，真的没有。哎，别打，别打人呐！你们放开，别打人！什么话不能好好说呀？别闹，你们再闹我报警了。今天给你个教训，这就是你勾引别人老公的下场。看你以后还敢不敢惦记别人的男人？走，妈，你没事吧？啊，打没打疼你？赶紧把头发梳一梳，待会儿凌晨和佳佳就回来了，我不想让他们看见。好吧，快收拾一下。哦，佳佳，回来了，回来了。妈，你怎么了？姐怎么了？没事儿。妈。姐，是不是刚才那帮人？我找。哎，站住！哎，那些人都是来要债的。什么？他们都是来要债的。上次的钱不是没还清吗？欠债还钱，来咱们家闹什么呀？钱没还上，就来家里来出气了吗？行了行了，家里有我呢。你就别管了啊，姐，就没人管他们了是吗？你怎么管啊？妈，没事吧？妈，我把早餐放在厨房了，你自己吃啊。妈，妈。妈真的不是有意的，我真不知道他已经结婚了，我还想着跟他好过日子呢。妈，你没事的，你还有我，有林城，还有佳佳呀。你说天底下的男人是不是都是骗子啊？张扬是这样，那个姓齐的也是这样。不会的。当然有好男人啊，有很多善良的、有担当、有责任的好男人。什么事儿啊？这么高兴，我都唱起来了。我一想到内存卡找到了，向晨哥不用承担责任，我就好开心啊。那真是发自内心的开心呢。你怎么就这么担心你的向晨哥呢？我们俩从小一块长大，他出什么事了，我肯定担心他。怎么了？不行吗？行。你说你老公我当着你的面三天两头。
担心一个女人，你行吗？向晨哥又不是别的男人，我跟他从小一块长大，我把他当哥哥一样看待。你觉得我要是真跟他有什么的话，还能有你的机会吗？是吗？<笑>我选择相信你向成老师，来我工作室一趟，出事了。什么？向晨，怎么回事？电脑坏了，怎么开都开不了机，放在抽屉的内存卡也不见了。怎么会这样？我也不知道。大洋。说干嘛？找你啊！我过来。好像是系统文件被破坏了。那那那怎么办、啊？看来要重做个系统。重做系统？那这样的话。里面的资料就都没了，肯定不见了。有没有办法找回来？挺难的，现在看来可能性不大有人看见你吗？你说呢？我恨不得全看见我。不是你笑什么，张扬？有你这么干事的吗？现在是我来替你做事儿，你不找我，行？我今儿来找你了。没到时候呢，兄弟。林叔还在阳光酒店呢，我怎么找你啊？别说那没用的，要不然这么着，我去找林叔，我看他能不能给我安排。你什么意思啊？你觉得这样有意思吗？有意思啊！你找他干嘛呀？他能给你钱，给你职位啊？你说我现在要把你弄到阳光酒店来，你跟他低头不见抬头见，你见了他怎么办？说什么？都露馅了，咱俩都完了。有意思？啊。我已经跟你说过了，我说说话肯定算数。只要他离开阳光酒店，我肯定把你弄过来。别的咱别聊了。吃饭，给我打卡。诚意费，怎么会这样？一定是有人偷偷进我们工作室，要不然的话，他怎么能打开上了锁的抽屉，把内存卡给偷走呢？还有电脑，明明是好的，怎么会突然坏了呢？一定是有人故意破坏的。难道又是张扬？但这个人是谁呢？他为什么这么做？张扬，你一定要把我逼上绝路吗？
。哎，齐明啊，哎，什么事儿？老大，我最近听到你那初恋学妹李晴一个大新闻，哎。李晴？李晴怎么了？今天我和健身协会的朋友啊通电话的时候啊，呃，听说我们的学妹李晴找了个有夫之夫，被人家老婆闹到家里了。怎么会这样呢？那好像李晴也不知道那个人结过婚，被骗了，挺可怜的。哎，你当初追的够吃的呀？怎么样？现在这是机会，快去安慰吧！啊！哼，看你说的。好了，我不跟你说了啊。过两天咱们吃饭，好吧？哎，好，就这样了啊。再见。拜,拜。林经理，干嘛呢？愁眉苦脸的，出什么事儿了呀？你是不是去过摄影工作室？去摄影工作室，干嘛呀？怎么了？不是最好。丢东西了？我没说丢东西啊，你怎么知道？那你问我是不是去过摄影工作室？那肯定是因为丢什么东西了，怀疑我拿的，所以才这么问的呗。丢什么了？不用你管。内存卡不见了是吧？<笑>还真是啊，我还以为我听错了呢。大伙儿都议论开了。你说你们怎么搞的呀？好不容易把内存卡找着，还能弄丢了，你的计算机都给感染了是吧？可真服了你们了。张扬，是你干的好事吧？你说，是不是你觉得但凡坏事都是我干的呀？行，你要觉得是，那就是我，是我干的。怎么了？我告诉你，我会报警的。赶紧报警，报去吧。我虽然希望你离开阳光酒店，但是这么傻的事儿我不会干，这等于自掘坟墓。另外呢，不通过酒店的管理层同意擅自报警，那你想想，警察如果来了。查来查去，但凡查到是因为你管理不当造成的，完了，那会儿你想留酒店都麻烦了。林经理，你在这儿呢，麦先生，张经理，你们怎么，怎么回事啊？好不容易把那个存卡找着，怎么又能丢了呢？计算机也感染了，邓总知道肯定非得疯了不可。真的不好意思啊。我们已经尽最大的努力做好保安措施了，但是我觉得，应该是有人故意破坏。故意破坏？那查一下监控录像不就知道了？你说对，林经理，刘副总正在找你呢，让我们一起去看监控录像。好，那走吧。怎么搞的？怎么发生这种事情呢？对不起，刘副总，这件事不能就这样算了，我得亲自看着确认才行。放吧。这这么多，什么时候能看完呀？快给我播放。是不是刚才有一个人走过去了？你刚才不是跟向晨下单了吗？怎么又回来了？是，后来我发现钱包落里面了，所以回去取
快速播放都播完了，也没有别人再进去了呀。这好像除了林经理就没人进去过。还能接着往下看吗？没了，看完了。不是已经看到你跟向晨进工作室了吗？你什么意思？你怀疑我？没有，我不是那意思。我是说，该看的都看完了。只有你一个人单独进去过，没别的意思。我是这个项目的负责人，我为什么？是是。这除了林姐和向晨老师，也没有别的人进去过呀。见过。有可能是有人躲过监控，偷偷溜过去了。林叔是负责人，不可能这么做的。咱们还是查清楚吧。先到这里，你们都回去上班吧。那个林经理，我找你有事，跟我来吧。林经理，这么多年来，你一直是我的部署，我也一直认为，像你这样对工作认真又负责的人，真的少之又少。林叔，你放心，不管在什么时候，我都站在你这一边。所以，你一定要把事情告诉我。刘副总，真的不是我，我只是进去拿了钱包就出来了。我是负责人，怎么能干那样的事情呢？可是，我们不都是一起看的吗？进入工作室的只有你一个人呀。刘副总。我来阳光酒店工作这么多年了，我是什么样的为人，你还不清楚吗？我求您相信我，真的不是我。是呀，我也不相信你们做这种事情。真相肯定会有大白的一天，你也别难过，一定要坚强，我一定会帮你的。谢谢您。现在打电话让他出来，他一定会觉得心烦的。可，哎，李晴。上次那张卡是张扬投的，他电脑里会不会有备份？进来。张经理，绿达集团来电话，说希望现在约您谈一谈。绿达集团，他们是搞园林装修的吧？跟我谈什么呀？那我就直接给他们回绝了。哎哎，约哪儿了？啊，金马餐厅。行，我知道了。好。李欣。来，果汁。谢谢啊。你看这儿多好，心旷神怡的，任何烦恼都忘了。你不觉得很轻松吗？段明觉
，我拜托你一个事情。你说。麻烦你以后不要再给我打电话了。如果是像今天这样偶然遇见的呢，你也当做不认识我，好不好？怎么了？我做什么让你反感了？我，我只是想今天，老朋友见见面嘛，大家一起聊聊，这有什么不好的？我是怕别人误会。误会？什么误会啊？五年前我的前夫去世了，我们家也是一夜之间破产了。这之后呢，我就一直过着现在这样的日子。你也是有妻儿的人，我也不希望你的老婆不开心，所以呢，以后我们见着面就当不认识，好不好？谢谢你的饮料，我先走。哎,哎，李欣，我现在已经是一个人了，我已经离婚很久了，你不要担心，不会有什么误会的事情发生。不管你是不是一个人，是不是离婚了，我只是不想让别人误会，误会什么？可是你知道吗？我一直没办法忘记我们俩。邓明觉，反正我不想别人在我的背后说三道四的，还连累了我的家人。我已经离婚十五年了，我现在有一个刚刚嫁人的女儿，她妈妈呢喜欢艺术。当年为了要追求自己的理想，跟我协议离婚，所以自己一个人就出国去了。从那时候开始呢，我就跟我现在这个老板在一块儿。我刚开始帮他打工，现在我就帮他开车，你知道吗？我女儿也是我一手带大的。你给你老板开车呢？对呀、啊。你一个人带大孩子的？是啊。所以你放心吧。不会有人误会我们两个之间有什么事情。说真的，我跟你在一块交往，我只是想，我们就像老朋友一样，能够经常聚聚餐，说说心里的话，我没别的意思，真的。对不起了。喂？什么？一定要现在吗？好好好好好。我马上回来，李青，真的很不好意思，因为我单位里面有急事，要我马上回去。但是我真的希望，我们将来在聚的时候，能够像今天一样那么愉快，好吗？你先忙，你先忙。那我先走了，啊，你再坐一下啊。张经理，你刚才说那个叫什么店儿？啊、哦，我跟您一块儿去吧。不用了，你告诉我在哪儿就行。在金马餐厅呢你们俩什么情况？急急忙忙叫我过来，就是想见见你呗。别闹啊，上班呢。哎
。哎，你帮我们把饮水机的桶抬上去，太沉了，我们俩抬不动。嗯，没问题啊。谢谢。哎，张经理，什么？没人？不是绿达集团的。哎呦，那是不是我听错了？好，啊，对不起，对不起。好，我我马上回去。哎，以后这种事儿就都交给我了啊。嗯，拜拜。谢谢，拜拜。这位打扫一下，我给林经理打扫一下房间。好，走吧。哎，你说林姐搞什么名堂？为什么叫小杨下来？会不会是内存卡真的是林姐偷的？胡说，不可能。可是林姐最近很需要钱，不会一时糊涂把东西卖给竞争对手了吧？我说你个陈玉萌怎么那么八卦呢？我跟你说了，林姐不是那种人。这个还有没有用啊？没用我就扔了啊！扔了吧。哎，等一下，谢谢啊。是不是内存卡？妈呀！哎，林经理在吗？不在。江春老师，你看看是不是昨天那个内存卡？在哪找着？刚才保洁员在垃圾桶里找着的，不知道坏没坏。我回去查一下。嗯。林叔，你来的正好，内存卡找到了。找到了，在哪找到的？在你办公室的垃圾桶里。走，换我那查查看。哎，应该是那张内存卡，可为什么会在垃圾桶里呢？我也不知道怎么回事。你说会不会是林姐不小心弄坏了，然后为了掩盖失误就把它丢到垃圾桶里了？应该不可能吧？我总觉着林姐不像这种人。哎，不太好修复，内存卡已经破损了。林经理，我能问一下吗？这个内存卡怎么会出现在你办公室的垃圾箱里啊？我也不知道。你怀疑我？没有，我不是那个意思。姐，邓总找你，他好像不太高兴，你待会儿小心点啊。我陪你一起去。为什么电脑会让人动了手脚，而且内存卡也受损了呢？对不起，向晨，嗯，能不能修订内存卡啊？啊，刘总，这个把握不是很大，但是我尽力而为吧。那么向晨，这个就麻烦你了。哎，那我试试看。嗯，嗯，好。辛苦了。昨天的内存卡才搞丢了，就已经搞得大家焦头烂额的，结果今天又发生了这种事情，这是怎么回事啊？林叔，你真的让我太失望了。我也不知道怎么回事。你不知道怎么回事？这监控录像里面就只有你自己一个人进出工作室，你现在居然跟我说不知道。而且内存卡还是在你的垃圾桶里面找到的，我我是真的很想相信你，可我是不是看错你了，郑总？我认为这件事情还得再仔细调查一下，我们不能在没有确凿证据之下认为林静的有问题。调查？怎么调查？难道去报案吗？你知不知道，如果去报案的话，这对我们公司的声誉会造成多大的损失啊？看这样好了，林经理，我给你一个星期的时间，你把你的工作交接清楚，然后暂时到别的部门去上班。
。刘副总，这件事情就交给你来负责了。好吧。向成哥怎么会看上这种女人？怎么了，老婆？刚刚还好好的，又不高兴了？谁让你不敲门就进来了？不是，老公进老婆的门还用敲吗？以后我进你的办公室，我也会敲门，所以请你来我这里，你也敲一下门好吗？可以。因为林叔跟向晨走得太近，你不高兴了是吗？我有吗？你没有吗？我不管你以前跟向晨到底什么关系，记住了，你是我张扬的老婆。向晨哥。你说林经理怎么能这样呢？还把你的硬盘弄坏了？你觉得他是想要掩盖自己的失误，还是说他已经转给别的公司了？林叔不是这样的人，他也没有理由这么做。你不要随随便便判断一个人。你上次刚道完歉，这就忘了。我，事情的真相最后肯定会查清楚的。在没有查清楚之前，你不要瞎想。事情的真相，不是已经都有结果了吗？你干嘛还护着他？这不是护着谁的问题，我敢肯定，这件事情有人陷害我，我一定会查清楚的听说你被调到下面工作了，嗯，这周之内就得完成交接啊，这可怎么办呀？这佳佳还病着，那儿离医院也那么远。
。哦，对了，姐，内存卡有修好的可能吗？我约了向晨老师，再修复试试吧。嗯，放心吧，吉人自有天相的，一定能修好的。但愿吧。嗯，下班了，走，走吧。我这是怎么了？怎么化成向晨哥了？我不合适，难道林淑九合适吗？我哪一点比不过他？喂，喂，向晨哥是我。安心啊，怎么了？我还没有吃饭，我们俩一块去吃饭吧。你自己去吃吧，一会儿林经理过来，我还有工作要做呢。林经理，林经理马上就要被调走了，你们还有什么事情要忙啊？我们还是希望能把内存卡修好。嗯。哎，林叔，你来了，等一下啊。安心，我不跟你说了，先挂了。向晨哥。想吃点什么？修复工作需要花很长时间。随便。那就披萨。好。嗯，不错，味道挺清淡的。不错，老板。嗯。哎，南俊，来吃点饺子。奶奶，我没什么胃口。哎，兰心、嗯，这可是我特意去相臣家拿的饺子。你以前不是最爱吃香橙妈妈包的饺子吗？姑姑，回头再吃吧，我真的没什么胃口。这丫头，别管她，咱们吃吧。嗯。妈，那个何玉啊，对他儿子特别上心，每次香橙要吃饺子，他就包好多，管的也多，操心的事儿也多。到现在他儿子都没娶媳妇儿，他着急吗、嗯？着急，可他要求还高呢。前几天我还跟他开玩笑。说林叔和向晨呢、啊，搞不好日久生情，让他顺势娶了吧？你猜他怎么着？他还跟我急了，说人家林经理是离过婚的女人，配不上他们家向晨，坚决不同意。这个时候。只有他们两个在向晨哥的工作室。阿姨是我，向晨哥回来没有啊？没有呢，还没回来。还没回来。啊，我是找向晨哥有点事儿。所以，打电话看看他回没回家。哦，没回来呢，不知道忙什么去了。哦，听说林经理去找向晨哥了，可能他俩都太忙了吧，所以打电话也没接。你说什么？向晨和林叔在一起？是啊，我看那个林经理好像对向晨哥还挺好的。那阿姨，我明天再找向晨哥吧。阿姨晚安。林阿姨的性格，应该不会坐视不理。向城和林叔，孤男寡女的这么晚了不回家，不行，我得去看看去。看来真的要请专业人士来了。是我太高估自己了，怕
还是不行。算了，我们先走吧。哎，我看看，你等一下啊。向晨，哎，妈，啊，这是阳光酒店的林经理。阿姨好。哦，原来你有客人啊。妈，你怎么过来啊？我跟林经理还有点工作要做呢。你看都几点了，这么晚不回家，妈不放心，所以来看看。啊，很快就完了。妈，一会儿你先回去，我送林经理回家。现在太晚了。不用，现在外面应该还有公交车。啊、哦，向晨，是啊，现在还有公交车，还有很多出租呢。我还是送你回去吧，不太安全。真的不用了，明天见。何阿姨，我先走了，再见。走吧，妈。妈，你先回家吧，我找林叔去送送他。林经理不是说不用你去送吗？妈，我担心他。那你快去快回。像这样下去，他的魂迟早得让那女人勾了去。这可、个、怎么办呢？其实这么晚你不用送我，阿姨会担心的。没关系，现在最需要安慰的人是你。我没事儿。秘书，千万别放弃，只要我们努力，一定有希望。我不会放弃的。以前这么多年，再艰难的路我都走过来了，现在怎么能轻易放弃呢？那就好，加油，加油。
你怎么就那么确定向晨喜欢的是林经理、啊？昨天晚上我亲眼看到的，我们向晨叫他林叔。林叔，那个热乎劲儿，咱们都是过来人，我能感觉得到。这这女人用了什么招数迷住了我们向晨呢？不行，我得跟他说清楚。哎，玉姐，你能听我一句劝吗？这年轻人的事儿，你管那么多干嘛呀？我怎么能不管呢？我就这么一个儿子，我不能让他毁在这个女人的手里。我现在就去，我去找他说清楚，让他离我们相城远点。哎，这急脾气，姐、啊，你说跟你一起工作了这么久，这都有感情了，这次你真的要走？我们还挺舍不得你的。哎，那个破损的内存卡是不是要找专业人士来修啊？向晨已经去找人了。你说怎么会有这种事儿呢？我们俩是干着急，也帮不上忙。对不起啊，姐。没关系，谢谢你们一直关心我。谢什么呀？不过还好，没有让你辞职，只是让你到下面的地方工作，已经是万幸了。你还得还钱呢，佳佳的医药费也不是个小数目。喂，你好。好，我这就下来姑，你给向晨妈妈打电话了吗？什么？何阿姨昨天晚上亲眼在摄影工作室看到他们两个人在一起啊？您说，何阿姨现在来酒店找林经理了？啊，好。何阿姨，您找我什么事儿？我找你什么事儿？你应该明白吧？我希望林经理以后自重一点，离我们向晨远一些。什么？你是个聪明人，不会听不懂我说什么吧？一个离了婚带着孩子的女人，确实过得不容易，想找个好的归宿，这种想法很正常。何阿姨。我对向晨没有像你说的那种想法，我想您误会了。误会？我都亲眼看见了。我想您真的是误会了。林叔，也不看看自己是谁，惦记上谁了。这麻烦您亲自过来一趟。嗯，我希望这次咱们能合作愉快。林经理，我知道，作为一个女人，养着那么一大家子的人确实不容易，我也很同情你。如果有可能的话，我愿意尽量的帮你。但是希望今后你不要再单独和向晨见面了。他虽然年纪也不小了，可是他这么多年一直在国外，对国内的人情世故他是一窍不通的。林经理。我求你高抬贵手，放过我的儿子。如果你确实想找个男人，我可以帮你留意。何阿姨，我是离过婚，还有一个孩子，但是我对你们家向晨没有任何的想法。如果之前做错什么事情让您误会了，我在这给您道歉，对不起。从今往后，不会再发生这样的事情了。林叔，向晨，妈，你跟林叔说什么了呀？我这是为你好。林叔，林叔，林叔，你等我去。我不知道我妈跟你说什么，但请你不要相信她的话，好吗？向晨，我已经跟何阿姨说过了，从一开始
，就没想过要跟你怎么样。我知道我自己的身份，也从来没有什么幻想。但是我对你有幻想，秘书，我喜欢你。喜欢我，香辰。我虽然是一个离了婚的女人，还带着一个孩子，但我真的不需要你可怜我、同情我，更不需要你这样的安慰我。如果你对我还有一点点的尊重，请你回去告诉你的母亲，我对她的儿子没有一丝一毫的企图。林叔。向成哥，兰心，嗯、呃，我先去忙了。嗯、只要看不见，两个人的心也就远了。一定要趁这次机会，让林叔离开向成哥。一定要让他离开。林经理，出来一下，我找你有事邓小姐，找我有事、啊？我应该找你聊些工作的，不过受人之托，咱们还是直截了当一点吧。你是不是喜欢向晨哥？啊？是不是我问的太直接了？不过我也实在好奇。嗯，向晨，我觉得他为人很好，其他就没什么了。我不知道邓小姐是什么意思，是吗？向晨哥本来就是一个温柔细腻的人，所以会有些女人误以为他是喜欢自己。我担心你也会误会，怕你受到伤害，所以才提前告诉你。你也知道，向晨哥是那种看到可怜的人就会伸手帮助，看到别人受到伤害，就会把他紧紧拥抱在怀里的人。邓小姐。谢谢你的关心，我知道了。你等一下，最近你给公司带来很大的损失，你真的还决定去地方工作？是的，我已经接到邓总的通知了。林经理，公司把你发到下面的地方工作，就是想让你主动提出辞职。你真的以为是工作调动？我本来以为你挺聪明的，不过现在发现我可能错了。我说这些也是为了你好，邓小姐。虽然我不知道为什么会变成这个样子，但是我绝对不会主动辞职的。的确，目前对于我和我的家人来说，生存是个问题，但是更重要的是，我不想背着黑锅离开阳光酒店。也就是说，你还会一直跟向成哥联系了？你今天找我，就是想谈向晨的事情是吗？向晨哥的母亲拜托我，希望你不要再出现在向晨面前。我也是受人之托，如果你主动提出辞职的话，我可以帮你介绍一份新的工作。邓小姐，我和向晨之间的关系，绝对不是你所想的那样子，我们只是工作关系，只是工作关系，是。所以也拜托，拜托邓小姐转告向晨的母亲，我会尽量远离她的。好啊，走着瞧。如果再让我看到你们两个在一块儿，我绝对不会轻易放过你。
喂，是向成吧？哎，你好，我是修电脑的小李。修复的怎么样了？你的数据很难恢复。呃，很难修复是吗？那能不能帮个忙，想想办法？这里面有非常重要的数据。我再找别人试一下吧。不过我感觉你的电脑是有人故意搞坏的。不会吧？监控录像我们看过了，没有人进去啊。监控录像画面是可以人为改动的，可能有人对监控录像也做了手脚。好，啊，谢谢啊，我知道了。哎，老陈，刘副总，我建议重新检查一下监控录像。什么？重新检查监控录像？因为这件事情肯定不是林经理做的。那么很有可能有人在监控录像做了手脚。监控录像是保安部严密管理的，怎么会有那样的事情发生？刘总，您再仔细看一下吧。是啊，我也不相信林叔会干出这种事情。你正好提醒我，向晨，走，咱们去监控室。好。过那么长时间了，怎么还没看出问题呢？肯定有问题，肯定会有的向晨在监控室看录像，从白天就看了，知道了，你盯着他们。们姐、啊，你这还不下班呢？你先走吧，我还有点事儿。林姐。林姐，林姐，林姐，怎么了？大惊小怪的！向晨老师和刘副总在监控室呢，说要重新调看那天的监控录像。啊？为什么呀？不知道。我去看看。向晨，我有事先回办公室，有什么异样的话给我打电话。好的，刘总，我知道了。向晨，你这是在干什么？我觉得有人在监控录像做了手脚，我过来查看一下。我自己的事情我自己会处理的，你回去吧。你回去吧，有什么可疑的我自己会找的，你的好意我心领了。这不光是你一个人的事情，也是我的事情，是我们两个人的事情。可我真的不想让别人误会我们。我也不想看到你背着黑锅离开这里。我想为你做点什么。林叔，你看到没有？就这一段，我们出工作室的时候，接着就是没有人了。这个地方光线，你不觉得有点跳吗？你再看一下。光线是有点暗。这说明什么
，光线跳就说明我们出工作室的时候，后面还有一段被人剪掉了。对呀、啊，给刘副总打电话。不说自己在管理上没有漏洞，真的会有人偷偷进入监控室删减图像吗？这个可能性应该是最大的。真的有人动手脚的话，那就是有人故意陷害林叔。那到底会是谁呢？我想起来了，那天我跟林经理的选照片的时候，有一个保洁员来过我的工作室，说是为了打扫卫生。一个保洁员。明天我去保洁部找这个人问一下。好。站住这样的事情，我也不知道。咱们先走吧。林叔，嗯，你放心，我一定会找出那个坏蛋，还你个清白。谢谢你。今天你也累坏了。我送你回家休息吧。不用了，我自己回去。我送你回去吧。真的不用了，你上车吧。听我的，走。真的不用了，阿姨会误会的。不管他了。向晨。叫闹得厉害，怎么哄都哄不好，这刚睡呢。跟你说啊，你说是不是佳佳真的离不开你啊？啊，妈，你是不是给佳佳吃苏打饼干了？怎么我我我怎么会有苏打饼干？我没，你知道这里面含多少盐吗？佳佳吃咸了会出事儿的。我没给他。哎呀，这孩子肯定偷偷吃的，吃了还藏起来。你怎么不看好他呀？万一佳佳肾脏衰竭，那可怎么办呢？我看了呀，他他偷偷吃，我怎么看得住啊？林叔啊，你能不能不去外地啊？你说佳佳的生病真的是一时半会都拖不了人，这我一个人又看不住，这万一他有个什么事儿的话，你这一来一回好几个小时，我我也不想去啊。可是不能不去，为什么非得你去啊？如果不去的话，就得辞职。到那个时候，咱们家生活怎么办啊？林晨的学费、佳佳的医药费，还有这房租，哪儿不得用钱呢
两杯咖啡，谢谢。成哥，干嘛那么惊讶？不欢迎我啊？没有，我只是有点意外而已。那我刚刚新煮的。好，谢谢，我尝一下。向大摄影师，今天怎么有心情来我这啊？非常好喝。<笑>我来看看你啊，看你工作的怎么样，身体好不好？你跟张扬还好吧？啊，我最近都跟他挺好的。阳光酒店最近有点忙，张扬是不是每天晚上都很晚回来呀、啊？是啊，他最近事情比较多，昨天晚上回来的就挺晚的。昨天晚上？嗯。啊，那你跟张扬说一说，让他每天早点回来陪陪你，要不然你多寂寞呀。好，我转告他。啊，对了。我买了一顶帽子，你看，合不合适？嗯，好不好看？这个跟你的风格不太搭吧？有吗？你看这帽子多特别呀、啊，镂空的，很透气的。像这样的帽子，应该很少人戴吧？这我是没有见别人戴过，好像还挺特别的。不过，我觉得好像跟你不太搭。嗯。不愧是设计师啊！谢谢你的建议。<笑>好了，你忙吧，我回去了啊。哎，你要不要再多坐一会儿？不用了，我回去还有工作呢。嗯，那好吧。嗯，拜拜。拜拜你找的那个人，赶紧离开这个城市，一刻都别耽误。好了，电影放心，快点啊！你好。啊，林经理，我确实已经尽力了，可是图片也就恢复了百分之八十。真的，太谢谢你了，真是没想到能恢复到这个程度。您这个真的是挺麻烦的，要不是前两天向晨在旁边紧紧盯着我，和我说不修复绝对不行，我就已经放弃了。幸好，我还找到了一位硬件方面的高手。是，我知道很困难，真的太感谢你了，谢谢啊。啊，没关系，没关系。谢谢。赶紧离开这儿啊！好吧，我先出去，然后你再出去，别再回来了。嗯，放心吧。都修复好了，已经修复了百分之八十，不用重拍了。哦，能修复到这个程度，真的是不容易，得要好好的谢谢那个工程师啊。我知道。至于你要被调走的决定，是不能改变的。什么时候走？今天晚上。到了那边，我也会好好工作的。那好，你现在去准备准备吧。林经理，希望以后不用再见到你。兰心，你别这样。走好。祝你好运。说，嗯，我想问一下，打扫摄影工作室的保洁工作室那个人，是我，是您
？怎么啦？那前几天也是您打扫的吗？前几天不是我，是刚刚来的那个年轻人打扫的。这几天我家里有事，他替我的班。那他现在在哪儿？他辞职了。辞职了？对。什么时候？就刚刚，呃，走的时候工资都没拿，就直接走了。没事儿，怎么刚来就走了吗？等一下，你等一下。辞职回家有急事啊！我急着赶火车呢。我告诉你，几天前，我跟林经理在我摄影工作室，你是不是去过我们房间？我真的不知道你在说什么。我这，我肯定看过你。啊！行，你说，你说什么事？你有没有动过林经理的钱包？你告诉我好人好吗？晴天白日，我为什么要动别人钱包啊？林经理自己没动过他的钱包，他的钱包却出现在我工作室的角落里。你不是你动的，谁动的？那我怎么知道啊？你不说是吧？我没，你不是，我没跟我说什么呀、啊，我。行，你干什么呀？神经病吧你！喂，公安局吗？哎哎，别别别别，大哥大哥，别别别别别，我说，什么电话？是有人指使我这么干的。爸，你是说已经修复了百分之八十啊？嗯，林经理也花了不少的精力去修复这个内存卡。你们坐吧。只是我一直不明白的是，他现在把这个内存卡花那么大的精力去修复它，当初为什么会把它弄坏呢？有没有可能，他觉得已经被人发现了，没办法，只好找人修复？是啊。爸，以前我们是念在老员工的份上，才把他发到下面工作。要是有机会，还是把他给辞了吧。一想到他干的这些事儿，我真的觉得……哎，进去。哎，向晨，这位是张总，给我老实交代，要不然我马上报警。不说，我都说，都是我的错。是我见钱眼开，我收了他们的钱，按照他们的指示，他们让我藏坏内存卡，我就踩了。他们还让我破坏计算机，我也照做了。那监控室的录像呢？他们给了我一个软件，让我剪掉我进监控室的那段录像，就这些了。大哥，你你饶了我吧，大哥。邓总。事实就是这样，林经理是被人陷害。谁让你这么做的？当当当时我也没怎么问，他说会给我一大笔钱。临走的时候，他他他说他也是受托于人。你说不说？谁？大哥，我该说的我都说了，我也不能瞎编呐。他好像还说过要得到什么阳光酒店。会不会是竞争对手派来的商业间谍干的呀？商业间谍？可是，就为了这么一个广告项目，不至于用商业间谍吧？这也不是不可能的事情。他们对我们的广告宣传一向是非常眼红的。林经理是被人冤枉的，你还坚持让他去分公司吗？这个决定是已经宣布的，不可以更改。我很希望这个广告项目能和林经理一起完成。
，公司的资料我放在柜子里面，等新的经理来了，麻烦你们交接一下。我走了，你们好好干。姐，以后不能经常见面了，多联系啊。嗯，你就这么走了？我们会想你的。姐，我们都会想你的。姐，我送你。邓总，邓总，邓总啊！林经理，这件事情是我们误解你了，我还是很希望你能够留下来继续为我们工作。